হ্যালো এভরিওান আমার ইউটিউব চ্যানেল ফিরিস পরিত সকলকে আবার স্বাগত আমি রাজকুমার দেব শুরু করতে চলেছি আজকে ভিডিও ক্লাস ইলেভেনের টপিক হিসাবে আমি হিট শুরু করেছিলাম এবং সেই হিটের মধ্যে কঠিনের প্রসারণ তরলের প্রসারণ এবং গ্যাসের প্রসারণ নিয়ে আলোচনা করা হয়ে গেছে এই প্রসারণগুলো আমরা কিভাবে আলোচনা করেছিলাম এই চ্যাপ্টারে যেগুলো আছে সেই চ্যাপ্টারের যে ক্যালকুলেশান এবং তার ম্যাথমেটিক্স যেগুলো আছে সেই ম্যাথমেটিক্স নিয়ে আলোচনা করেছি বা ডিরেক্ট থিওরি যেগুলো আছে সেগুলো নিয়ে আলোচনা হয়েছে কিন্তু একটা খুব ভাইটাল জিনিস বাদ পড়ে গেছে কী সেই ভাইটাল জিনিস সেটা হলো এই তিন ধরনের যে ঘটনা এই তিন ধরনের ঘটনা আমাদের বাস্তব জীবনে কীভাবে কানেক্টেড অর্থাৎ বাস্তবের সাথে সাথে যদি ব্যাপারগুলোকে মেলাতে না পারো না তাহলে ব্যাপারগুলো ক্লিয়ার হবে না তো বাস্তবের সঙ্গে ব্যাপারগুলোকে মেলানোর জন্য আজকে আমরা এই ভিডিওটা বানানো যে এই তিনটি জিনিস বা তিন ধরনের প্রসারণ কঠিন তরল এবং গ্যাসের প্রসারণ আমাদের বাস্তবে আমরা কোথায় কোথায় দেখতে পাই অথবা বলতে পারো এগুলো আমরা কোথায় কোথায় ব্যবহার করি ঠিক আছে তো সেই জন্যই আমি কিছু উদাহরণ বা কিছু উদাহরণের টপিকগুলো লিখে রেখেছি বা কিছু কোশ্চেন লিখে রেখেছি বলতে পারো এবং সেই কোশ্চেনগুলো নিয়ে আলোচনা করব তাহলে ব্যাপারটা হানড্রেড পার্সেন্ট ক্লিয়ার হয়ে যাবে অ্যাকচুয়ালি ফিজিক্স মানে কি ফিজিক্স মানে কিন্তু তাই ফিজিক্স মানে হলো আমাদের প্রকৃতির নিয়মগুলো বসতে শেখা বা প্রকৃতির যেগুলো ঘটনা ঘটছে বা আমাদের আশেপাশে যেগুলো ঘটনা ঘটছে সেই ঘটনাগুলোকে এক্সপ্লেন করতে পারে তো আজকে আমাদের উদ্দেশ্য হলো সেই বিষয়গুলোকে একটু ভালো করে দেখা যে কি কি ঘটছে এবং কি কি তার চার আমাদের আশেপাশে রয়েছে এবং তার পিছনে কোন কোন জিনিস দায়ী তো শুরু করা যায় কঠিনের প্রসারণের কিছু উদাহরণ নিয়ে যেমন তোমরা পড়েছো ছোটোবেলাতে এই বিষয়গুলো এইগুলো নিয়ে একবার আলোচনা করা যাক যেমন গরু গাড়ির চাকায় বের পড়ানো তো এখন বাস এখনকার যা পৃথিবীতে যা টেকনোলজির সময় সে টোটো রিক্সা এগুলো অনেক বেশি চলে এসছে ভ্যানের বদলে এখন ভুটভুটি চলে এসছে তো গরু গাড়ি এখন খুব একটা দেখা যায় না বললেই চলে গ্রামের দিকে যাদের বাড়ি তারা এখনও গরু গাড়ি হয়তো দেখেছে জমি থেকে ফসল নিয়ে আসার কাজে বা যে কোনো জিনিস নিয়ে যাওয়ার সময় আমরা সেখান থেকে গরু গাড়ি ইউজ করা হয় ঠিক আছে তো গরু গাড়ি আগে অনেক বেশি ইউজ হতো এখন খুব একটা বেশি ইউজ হয় না তাই এই প্রবলেমটা বর্তমান পরিস্থিতির সঙ্গে খুব একটা অ্যাডজাস্ট করে না মানে বর্তমানে এই যে গরু গাড়ি চাকায় বের পড়ানোর যে কথাটা বলছে তোমরা হয়তো চোখেই দেখো নি গরুর গাড়ি এই প্রবলেমটা আছে তো নট অনলি গরুর গাড়ি ঘোড়ার গাড়ির ক্ষেত্রেও ব্যাপারটা অ্যাপ্লিকেবল গরু গাড়ি ঘোড়ার গাড়ি যে কোনো গাড়িতেই এই লোহার বেডটা পড়ানো হয় তো লোহার বেডটা কেন পড়ানো হয় আগে সেটা ভাবো দেখো চাকাটা তৈরি হচ্ছে কি দিয়ে ঘোড়ার গাড়ি তো অনেক সময় লোহার চাকাও থাকে সে যাই হোক গরু গাড়ি বা লোহ ঘোড়ার গাড়ি যাই বলো চাকাটা তৈরি হচ্ছে কাঠের এবার সেই কাঠের চাকা যখন আমরা মাটিতে সেই চাকাটাকে গাড়ির সঙ্গে লাগিয়ে গড়িয়ে দিচ্ছি বা গাড়ির সঙ্গে লাগিয়ে যখন চাকাটা গড়াচ্ছে তখন সেখানে কাঠের ক্ষয় বেশি হচ্ছে মাটির সাথে বা চাকাটা ভেঙে যাওয়ার একটা প্রবণতা থাকতে পারে সেখানটায় বা চাকাটা ফেটে যেতে পারে তো সেই ফাটার হাত থেকে আটকানোর জন্য বা মাটির সঙ্গে কাঠের ঘর্ষণ বেশি হবে তো গড়তে একটু মানে কাঠ যেহেতু সমানভাবে কাটা হবে না বা কাটা যায় না তাই সেখানে এবড়ে খবরের ব্যাপারটা থেকে যায় সেই জন্য চাকাটা গড়াতে গেলে ঘর্ষণ বেশি হচ্ছে এবং ঘর্ষণ বেশি হওয়ার ফলে চাকাটা গড়াতে প্রবলেম হয় ফলে গাড়িটা স্মুথলি এগোতে পারে না তো গাড়িটাকে স্মুথলি এগানোর জন্য চাকার সঙ্গে একটা লোহার বের পড়ানো হয় এবার ব্যাপারটা কি লোহার বেরটা যেটা পড়ানো হচ্ছে সেটা তাহলে কি করছে চাকাটা স্মুথনেসটা তৈরি করছে তো চাকাটা স্মুথনেস তৈরি করছে এটা তো খুব ভালো কথা তাহলে লোহার বেরটা পড়াবো কী করে লোহার বেরটাকে পড়ানোর জন্য চাকাটা যত বড় হয় ধরো চাকাটা এত বড় এটা ধরো একটা গরু গাড়ি চাকা এবার যে বেড়িটা থাকবে সেই বেড়িটাকে যাতে গাড়ির চাকার সাথে শক্তভাবে এঁটে বসে সেই জন্য এই চাকার থেকে পরিধি থেকে একটু তুলনায় সামান্য একটু ছোট বানানো হয় তাতে কি হবে ছোট বানানো হলে এবার যখন আমি এটাকে এর মধ্যে বসাতে চাইব সরাসরি তো ঢোকানো সম্ভব না তখন কি করে চাকাটাকে এক জায়গায় রেখে যে লোহার বেড়িটা বানানো হলো সেই লোহার বেড়িটাকে কিছু জায়গায় কিছু ইটের উপর রেখে দিয়ে তা সেখানটায় বেড়িটাকে গরম করা হচ্ছে যখনই লোহার বেড়িটা গরম হচ্ছে তখন সেটা আয়তনে বড় হচ্ছে অর্থাৎ কি তার পরিধি বাড়ছে পরিধি বাড়ছে মানে কি তার ব্যাসাদ্ধ বাড়ছে মানে তার সাইজটা বড় হচ্ছে এবার যখনই বড় হচ্ছে সাইজটা সেটাকে চাকার গায়ে যখন ফিট করে দিচ্ছি তখন সেটা চাকার সঙ্গে গিয়ে লেগে যাচ্ছে ঠিক আছে মানে সহজেই গলে যাচ্ছে এবার সেটাকে জল দিয়ে দিলে সেটা আবার আয়তন মানে তার সংকোচন হচ্ছে দৈর্ঘ্য সংকোচন বলো ক্ষেত্রে বলে সংকোচন বলো বা আয়তনের সংকোচন বলো ব্যাপারটা একই দাঁড়াচ্ছে 
তো সংকোচন হওয়ার ফলে সেটা গরু গাড়ি চাকার সঙ্গে এঁটে থেকে যাচ্ছে তো এইভাবে কঠিনের উষ্ণতা বৃদ্ধিতে যে প্রসারণ হয় দৌড়গুর প্রসারণ বা ক্ষেত্র বলে প্রসারণ বা আয়তন প্রসারণ যাই বলো এখানে মেনলি ক্ষেত্র প্রসারণটা কাজে লাগে তো তো ক্ষেত্র প্রসারণ আবার চা লোহার বেরিতে বা ক্ষেত্র ফল কোথায় হয় ওই যে চারদিকে গোল করে যে চাকাটা মানে লোহার বেরিটা আছে সেই লোহার বেরিটা যতটুকু ক্ষেত্র ফল তৈরি করছে এটা তো পুরোটা ফাঁকার জায়গা তো এই সাইজটাই তো বড় হচ্ছে না অ্যাকচুয়ালি লেনটা বড় হওয়া মানেই অটোমেটিক্যালি ক্ষেত্র ফলটার বৃদ্ধি হয় তো তখনই এটা এর উপর গিয়ে ফিট হয়ে বসে যেতে পারছে ঠিক আছে তাহলে এভাবে কঠিনের প্রসারণকে কাজে লাগিয়ে গরু গাড়ি চাকাতে বা ঘোড়া গাড়ি চাকাতে লোহার বেরি পড়ানো হয় তো এটা হলো আমাদের প্রথম এক্সাম্পল নেক্সট পুরোনো দিকে দেখবে বা কেমিস্ট্রি ল্যাবে যেখানটায় কাঁচের শিশিতে কাঁচের ছিপি থাকে বা ধাতব ধাতব ছিপি থাকে কাঁচের শিশিতে ধাতব ছিপি নর্মালি ওষুধের শিশিতে এর প্রবলেমটা দেখা যায় তো ওষুধের শিশিতে যখন ছিপিটা খুব শক্তভাবে দৃঢ়ভাবে এটে থাকে তখন আমরা ছিপিটাকে ধরো হাত দিয়ে খুলতে পারছি না খুব চেষ্টা করে ফলে যাচ্ছে না তখন কি করতে হয় সেই ছিপিটাকে গরম করতে হয় গরম করলে সাইজটা যেহেতু বড় হয়ে যাচ্ছে তখন আমরা খুব সহজেই খুলতে পারি এখানেও কঠিন যে প্রসারণ হচ্ছে সেই প্রসারণকে কাজে লাগিয়ে ছিপিটা খোলা যায় আচ্ছা এবারে একটা প্রশ্ন রেল লাইন তো আমরা সবাই জানি রেল লাইনে যে ফাঁক থাকে তো রেল লাইনে কি হয় ফিস প্লেট থাকে এবং সেই ফিস প্লেটগুলো বা রেল থাকে যে সেই দুটো রেলের মাঝখানে ফাঁক রাখা হয় এটা আমরা সকলেই পড়েছি তো সেই ফাঁকটা কেন রাখা হচ্ছে ফাঁকটা রাখা হচ্ছে যাতে গরমকালে যখন বা ট্রেন চলার সময় যখন ঘর্ষণের ফলে ফিস প্লেটটা সাইজে বড় হবে তখন যাতে সেই ফাঁকটা ফিল আপ হয়ে সেই জায়গাটায় ম্যাচ করে যায় যাতে সেটা রেল লাইনকে বিকিয়ে না দেয় কথাটা মানে কি কথাটা মানে হলো ধরো এটা একটু রেল লাইন হলো এটা রেল লাইন হলো মাঝখানে একটা ফাঁক থাকে এই ফাঁকটা যখন কঠিনের প্রসারণ হচ্ছে তখন এই ফাঁকটা ফিল আপ হচ্ছে তার মানে কি রেল লাইনটা বেঁকে যাচ্ছে না যদি এটা গায়ে গায়ে লাগানো থাকতো তাহলে রেল রেল লাইন বেঁকে যেত ঠিক আছে আর এখানটায় যে নাট বোল্টু দিয়ে ধরো এখানটায় নাট বোল্টু আটকে দুটি ফ্রেস পেটকে জোড়া আছে এভাবে জোড়া থাকে তো এখানটাতেও যে ফুটোটা করা থাকে সেই ফুটোটা করা থাকে কেমন ফুটোটা করা থাকে ডিম্বাকৃতি অর্থাৎ গোল ফুটো থাকে না কারণ ফুটোটা যদি গোল থাকতো তাহলে এটা যখন সংকোচন বা প্রসারণ হতো সেই প্রসারণের সময় কী হবে নাট বোল্টু ফুটোটাকে ফাটিয়ে দিতে পারত ঠিক আছে ফলে এখানটাতে একটু প্রবলেম হতো তো এই জিনিসগুলো তোমাদের জানা আছে এখানে একটা অন্য প্রশ্ন আছে রেল লাইনে ফিস প্লেট দুটির মধ্যে ফাঁক রাখা হয় কিন্তু একই রকমভাবে ট্রাম লাইনে এরকম যে রেল পাতা হচ্ছে বা দুটি লাইন পাতা হচ্ছে সেখানে কিন্তু কোনো ফাঁক থাকে না তাহলে প্রশ্ন হলো রেল লাইনে ফাঁকটা থাকছে কিন্তু ট্রাম লাইনে ফাঁকটা থাকছে না কেন ঠিক আছে এই প্রশ্নের উত্তর কি হবে একটু ভেবে দেখো ঠিক আছে আচ্ছা আমি এবার উত্তরটাই আসি যদি ভাবতে না পারো তাহলে এবার উত্তরটা বলি উত্তরটা কি দেখো আমাদের রেল লাইন কোথায় পাতা হয় সেই ব্যাপারটা ভাবো রেল লাইন ভারতের সমস্ত জায়গায় বিস্তৃত আছে এবং রেল লাইন সমস্ত অঞ্চলের যে কোনো দুর্গম অঞ্চলের মধ্যে দিয়ে গেছে সে পাহাড়ের মধ্যে দিয়ে টানেল খুলে যাওয়া হোক বা কোনো নদীর উপর দিয়ে ব্রিজ বানিয়ে যাওয়া হোক বা কোনো জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে যাক বা যে কোনো জায়গাতে রেল লাইন পাতা হয়েছে ট্রাম লাইন পাতা হয় কোথায় ট্রাম লাইন মেনলি কানেকশান মানে ট্রামের কানেকশান মেনলি থাকে একটা শহরের মধ্যে ঠিক আছে শহরের এক জায়গা থেকে অন্য জায়গাতে ট্রামের কানেকশান থাকে তো যেহেতু রেল লাইন বিভিন্ন দুর্গম অঞ্চলে বা দুর্গম এলাকায় রেল লাইন পাতা থাকে তাই রেল লাইন পাতার জন্য ব্যবহার করা হয় কিছু পাথরকে যে পাথরটা প্রথমে বিছিয়ে দেওয়া হলো এবং সেই পাথরের উপর চওড়া চওড়া কাঠের তক্তা পেতে দেওয়া হয় তোমরা হয়তো চোখের কাঠের তক্তা না সিমেন্টের সিমেন্টের এরকম চওড়া চওড়া তক্তা পেতে দেওয়া হয় এবং সেই সিমেন্টের চ তক্তার উপরে লাইনটাকে এরকম করে বিছানো হয় এটা হলো রেল লাইনের দুটো লাইন সিমেন্টের তক্তার উপরে লাইনটা বিছানো থাকে ঠিক আছে এবং তার নিচে পাথরগুলো থাকে এটা তোমরা দেখেছো সকলে তার মানে কি রেল লাইন কিন্তু মাটির সঙ্গে দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ থাকছে না রেল লাইন আলগাভাবে থাকছে সিমেন্টের তক্তাগুলো পাতা থাকছে সিমেন্টের তক্তাগুলোর উপরে রেল লাইনটা আলগাভাবে রাখা থাকছে বলা যেতে পারে তার মানে মাটির সাথে কানেকশান নেই 
তো যেহেতু মাটির সাথে কানেকশান নেই তাহলে রেল লাইন যে তাপটা পাবে সেই তাপটা কিন্তু ওর মধ্যে সীমাবদ্ধ কারণ এখানে কিন্তু তাপীয় সংস্পর্শ হচ্ছে না তেমন তাপীয় সংস্পর্শ পড়েছিলাম আমরা সর্বমিতি চ্যাপ্টারে তাপীয় সংস্পর্শ খুব ভালো না হওয়ার জন্য রেল থেকে এই সিমেন্টের মধ্যে হিট কন্ডাকশান খুব ভালো হয় না বা যে পাথরের টুকরোগুলো আছে তাদের মধ্যেও তাপীয় সংস্পর্শ খুব ভালো না হওয়ার জন্য কারণ কঠিন কঠিনের মধ্যে তাপীয় সংস্পর্শ ভালো হয় না তাহলে এখানে কিন্তু তাপীয় সংস্পর্শটা খুব ভালো হয় না তার ফলে কি হয় তার ফলে এখানে যে তাপটা রোদের তাপটা হোক বা ট্রেন চলার ফলে যে তাপটা হোক সেই যে তাপটা আসলো সেই তাপটা কিন্তু ওর মধ্যে ট্র্যাপ থেকে গেল বিকিরণ হয়ে ধীরে ধীরে ওটা ঠান্ডা হবে সেটা আলাদা বিষয় কিন্তু ওই মুহূর্তে তাপটা কোথাও পরিবাহিত চলে যাচ্ছে ওর মধ্যেই থাকছে ফলে কি হবে রেল লাইনের প্রসারণটা খুব সহজে হয় কিন্তু যেহেতু ট্রাম লাইন পাতা হয় শহরের রাস্তাতে শহরের রাস্তাকে ট্রাম লাইন শহরের রাস্তার মধ্যে ট্রাম লাইনকে মাটির সঙ্গে গেঁথে দেওয়া হয় পুরোপুরি অর্থাৎ মাটির ওপরে ওটা উঁচু হয়ে থাকে না সিমেন্টের যে রাস্তাটা থাকছে বা পিচের যে রাস্তাটা থাকছে সেই পিচের রাস্তার মধ্যে ট্রাম লাইনকে ভালোভাবে পুঁতে দেওয়া হয় বা কংক্রিটের মধ্যে ট্রাম লাইনকে ভালোভাবে পুঁতে দেওয়া হয় ঠিক আছে তাহলে সেই জন্য কি হয় ট্রাম লাইনের সঙ্গে যেহেতু মাটির খুব ভালো কন্ট্যাক্ট থাকছে তাহলে যখনই ট্রাম যাচ্ছে বা যখনই রোদ যাচ্ছে যে হিটটা ওখানে তৈরি হয় সেটা কি হচ্ছে সেটা পুরোপুরি মাটিতে পরিবাহিত হয়ে চলে যাচ্ছে তো যেহেতু ওটা থার্মাল কন্ট্যাক্ট খুব ভালো হয়েছে বা তাপীয় সংস্পর্শ খুব ভালো হয়েছে ওটা কিন্তু তাপটাকে ধরে রাখে না তাপটা ওর মাধ্যমে সরাসরি মাটির ভেতরে চলে যাচ্ছে তার ফলে কি তার ফলে ট্রাম লাইনের প্রসারণ হয় না যেটা রেল লাইনের হচ্ছে এবং ট্রাম লাইনের প্রসারণ হয় না বলেই ট্রাম লাইনে কিন্তু কোনো ফাঁক রাখা হচ্ছে না রেল লাইনে ফাঁক রাখা হচ্ছে বোঝা গেল তাহলে মেনলি কি একটু অবজারভেশন অবজার্ভ করে দেখো দুটো লাইনের মতো পার্থক্য তাহলে দেখবে খুব সহজে ব্যাপারটা তোমাদেরও চোখে পড়বে হলো আচ্ছা সেতুর প্রান্তে রোলার কেন দেওয়া হয় এটা তো তোমরা সকলেই জানো সেতু একটা সেতু যখন বানানো হচ্ছে সেই সেতুটা আবার যে কোনো ধাতুর সেতু বা ইস্পাতের সেতু ধোঁয়াবলে তোমরা সহজে বুঝতে পারবে যেরকম একটা নদী ধরো নদীর মধ্যে এটা ধরো নদীটা এবার এখানটা একটা সেতু সেতু বানানো হচ্ছে তো এখানে একটা রোলারের উপরে রাখা হচ্ছে সেতুতে এক প্রান্ত দ্বিধাভাবে আটকানো এক প্রান্ত রোলারের সঙ্গে আটকানো থাকছে এই হলো ধরো সেতুটা আছে তো রোলারের সঙ্গে আটকানো থাকার কারণ কি যখন প্রসারণ হবে যাতে ওটা ওপর দিয়ে গড়িয়ে যেতে পারে যদি দৃঢ়ভাবে আটকে দিতাম তাহলে কি ফাটিয়ে দিতে পারতো বিষয়টাকে মানে দুদিকে যে পিলার পিলার ফাটিয়ে দেবে সেই জন্য রোলারের উপর রাখা হয় এটা সহজ বিষয় সময় যায় এটা সবাই জানো আচ্ছা এবার একটা বাস্তব অভিজ্ঞতা বলি কেমিস্ট্রি প্র্যাকটিক্যালে তোমরা ইউজ করো কি কেমিস্ট্রি প্র্যাকটিক্যালে তোমরা ইউজ করো টেস্ট টিউব অথবা কেমিস্ট্রি প্র্যাকটিক্যালে যত রকম বিকার আছে বা যত রকম পাত্র আছে সেই সমস্ত পাত্র কাঁচের পাত্র হয় ঠিক আছে এবার আমাদের কি করতে হয় সেই টেস্ট টিউবকে বা কাঁচের পাত্রকে আগুনে ধরে গরম করতে হয় ঠিক আছে তো সেই টেস্ট টিউব বা কাঁচের পাত্র যখনই আমরা আগুনে গরম করছি সেই পাত্রটা কিন্তু ফেটে যাচ্ছে না বা টেস্ট টিউবটা ফেটে যায় না দেখো টেস্ট টিউবের মধ্যে আমরা জল নিয়ে সেই জলকে ফুটাতে পারছি টেস্ট টিউব কিন্তু ফাটছে না বা কাঁচের পাত্রে জল নিয়ে জলকে ফুটাচ্ছি জল পাত্র কিন্তু ফাটছে না কিন্তু একটা কাঁচের গ্লাসের মধ্যে এটা বাড়িতে অনেকের সাথে সাথে ঘটে থাকতে পারে একটা গ্লাসের মধ্যে তোমরা ধরো গরম চা ঢাললে বা গরম জল ঢাললে হঠাৎ করে দেখলে কাঁচটা ফেটে গেল এরকম কেন হয় টেস্ট টিউব আমি ওখানে সরাসরি ব্যাপারটাকে উনানে নিয়ে গরম করছি বা আগুনে স্পিরিট ল্যাম্পে দিয়ে গরম করছি সেখানটা ফাটছে না কিন্তু কাঁচের গ্লাসে জল ঢালার সঙ্গে সঙ্গে ফেটে গেল এটা কেন হচ্ছে তো এটা হওয়ার কারণ কি এটা হওয়ার কারণ হলো অসম প্রসারণ টেস্ট টিউবের কাঁচ পাতলা পাইরেক্স কাঁচের হয় পাইরেক্স কাঁচ খুব স খুব পাতলা হয় এবং খুব সহজে তাপকে পরিবহন করতে পারে তার ফলে কি হয় টেস্ট টিউবের যে কাঁচ থাকে সেই কাঁচের মধ্যে হিটটা খুব সহজেই এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে পৌঁছে যায় মানে বাইরে যে তাপটা দেওয়া হচ্ছে ধরো এটা টেস্ট টিউব এখানে নেওয়া হয়েছে জল তাহলে কাঁচটা যেহেতু খুব পাতলা হিটটা খুব সহজেই টেস্ট টিউব ভেদ করে ভেতরে ঢুকে যাচ্ছে ফলে জলে পৌঁছে যেন জলটা গরম হচ্ছে খুব সহজেই কিন্তু একটা গ্লাস কাঁচের গ্লাস ভেবে দেখো কাঁচের গ্লাস কতটা মোটা হয় তাহলে যেহেতু কাঁচের গ্লাসটা মোটা হচ্ছে এবার তুমি এখানটায় যখন গরম জল ঢালছ তখন কি হচ্ছে গরম জল ঢালার ফলে ভেতরের যে কাঁচের অংশটা কাঁচের গ্লাসের যে ভেতর অংশটা সেটা হিট পেয়ে যাচ্ছে এবং কাঁচ এক্ষেত্রে নর্মাল কাজ তাপের কত ভালো পরিবাহী না পাইরেক্স কাজ যত ভালো পরিবাহী তাহলে এখান থেকে তাপটা কিন
নিয়ে পরিবাহিত করতে পারছে না তাহলে বাইরের অংশটা সেটা কম প্রসারিত হতে চাইছে যেহেতু গরমই হচ্ছে না তো প্রসারিত হবেই না কিন্তু ভেতরের যে কাঁচের অংশটা সেটা বেশি প্রসারিত হচ্ছে তার ফলে কি এবার ওদের মধ্যে তো ইন্টারনাল বন্ডিং আছে একটা তাহলে একটা বন্ডিংয়ের যদি এই অংশটা বেশি প্রসারণ হয় এই অংশটা যদি কম প্রসারণ হয় তাহলে কি হচ্ছে তাদের মধ্যে একটা পীড়ন সৃষ্টি হচ্ছে বা তাদের মধ্যে একটা বলতে পারো টানাটানি টানাটানি সৃষ্টি হচ্ছে তার ফলে কি হবে সেই বনটা ভেঙে যেতে চায় এবং সেই যেহেতু বনটা ভেঙে যেতে চাইছে তার ফলে কাঁচের গ্লাসটা ফেটে যাচ্ছে তো এরকম এক্সাম্পল দেখা যায় মানে আমার সাথে এরকম ঘটেছে একটা কাঁচের গ্লাসে বা একটা ওরকম একটা জিনিসে আমি যখন একটা গরম জল ঢেলেছিলাম দেখা গেলো কাঁচের গ্লাসটা হাতের মধ্যে চলে আসলো এবং তলাটা নিচে পড়ে থেকে গেল তো এরকম ঘটনা ঘটেছে আমার সাথে অনেকের সাথেই ঘটতে পারে তো ব্যাপারটা খুব এই ব্যাপারটা খুব সাবধান থাকবে তো এটা একটা দুর্ঘটনা ঘটারও চান্স থাকে যাই হোক নেক্সট চলে আসি একটা ছিদ্রযুক্ত চাকতিকে গরম করলে ছিদ্রের ব্যাস কি হবে এটা নিয়ে অনেক টাইপের কোয়েশ্চেন হতে পারে ধরো ব্যাপারটা বলি ধরো একটা চাকতি আছে একটা ধাতব চাকতি আছে এবং ধাতব চাকতিতে এই জায়গাটা একটা ছিদ্র আছে এবার ধরো এই জায়গাটা ধাতব জায়গা এবার এটাকে গরম করা হলো মানে যে কোনোভাবে উত্তপ্ত করা হলো তাহলে নেক্সট স্টেজে কি হবে ছিদ্রটা সাইজের কি পরিবর্তন হবে ঠিক আছে দেখো যদি ছিদ্র না থাকতো তাহলে তো এখানে ওই একই পদার্থ থাকতো তাহলে যখন গরম করা হবে তখন অবভিয়াসলি গোটা বিষয়টাই সাইজে বাড়বে তো যেহেতু গোটা বিষয় বিষয়টাই সাইজে বাড়বে তাহলে এর সাইজও কি বাড়বে কিন্তু এখানে তো পদার্থটা নেই পদার্থটা তো এই জায়গাটা থাকছে না তাও কিন্তু এই জায়গাটা আয়তন বা এরিয়া বৃদ্ধি পাবে এবার বলো কেন বৃদ্ধি পাবে এবার সেই কেন প্রশ্নে আসা যাক প্রথমে উত্তরটা দিয়ে দিলাম যে কি হবে উত্তরটা হলো বৃদ্ধি পাবে তাহলে কেন উত্তর যদি বলতে হয় তাহলে একটু ভেবে দেখো এই যে ছিদ্র জায়গাটা এটা বাদ দিয়ে বাকি যে জায়গার অনু পরমাণুগুলো ছিল ঠিক আছে সেগুলো সঙ্গে এই জায়গার কি সম্পর্ক ধরো এখানকার একটা অনু আছে তার সঙ্গে এখানকার যে অনুটা থাকতো তার কি সম্পর্ক কোন সম্পর্ক আছে কোনো সম্পর্কই নাই কারণ এখানকার অনু তার আশেপাশের অনু দিয়ে কানেক্ট হয়ে আছে এখানটায় অনু তার আশেপাশের অনু দিয়ে কানেক্ট হয়ে থাকবে এখানটায় অনু তার আশেপাশের অনু দিয়ে কানেক্ট হয়ে থাকবে তাহলে এখানে যে কোনো জায়গার অনু তার আশেপাশের অনুগুলো দিয়ে কানেক্টেড হয়ে থাকবে তাহলে এখানে ছিদ্রের চারপাশের যে অনুগুলো সেগুলো নিজের মতো আশেপাশের অনু দিয়ে কানেক্ট হয়ে থাকবে যদি তাই হয় তাহলে এদের মধ্যে যে বন্ড তাদের যে প্রসারণ সেটা এখানটার প্রসারণ সৃষ্টি করছে সেই এখানটার বন্ডের প্রসারণ এই জায়গাটার প্রসারণ তৈরি করবে এই বন্ডের প্রসারণ এখানে প্রসারণ তৈরি করবে তাহলে ছিদ্রে যে অনুগুলোর মধ্যে বন্ড সেটা কি ছিদ্রের সাইজকে বড় করবে তাহলে ভেতরে পাওয়া তো থাকুক বা না থাকুক পদার্থ গোটা ডিস্কটা যেমন প্রসারিত হতো তেমনই প্রসারিত হবে তাহলে অটোমেটিক্যালি ছিদ্রের চারপাশের যদি জায়গাটাও যেহেতু প্রসারিত হচ্ছে তাহলে ছিদ্রের সাইজটা এখানে বেড়ে যাবে তার মানে ছিদ্রটাও আকারে বা তার ক্ষেত্রে বল বৃদ্ধি করবে ক্লিয়ার একই রকম প্রশ্ন একই আকার এবং পদার্থের একটি ফাঁপা এবং একটি নিরেট চৌ সমানভাবে সমান উষ্ণতে উত্তপ্ত করা হলো মানে একটা ধরো ফাঁপা চৌ আছে আর একটা সেম আকৃতির একটা নিরেট চৌ আছে অর্থাৎ এখানটায় গোটা চৌংটা পদার্থ দ্বারা ভর্তি আর এখানটায় এই চৌংটা ফাঁপা তাহলে এবার যদি এটাকেও ধরো দশ ডিগ্রি উত্তপ্ত করলাম এটাকেও ধরো দশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড পর্যন্ত উত্তপ্ত করলাম তাহলে কোনটির ক্ষেত্রে ধরো বলা যায় উচ্চতার পরিমাণ বা বেশি হবে বা কম হবে বা কোনটির ক্ষেত্রে রেডিয়াসের পরিমাণ কম বা বেশি হবে এটা হলো প্রশ্ন তাহলে ব্যাপারটা দেখো এই প্রশ্নের সঙ্গে কানেক্টেড এখানে কি ছিল গোটা প্লেটটা যদি গোটা প্লেট থাকতো ছিদ্র না থাকতো তাহলে যেভাবে বড় হতো ছিদ্র থাকার ফলে ছিদ্রের জায়গাটা সেভাবেই বড় হয়েছে সিমিলারলি এই যে চৌংটা 
গোটাটাই ভর্তি তাহলে গোটাটাই পদার্থ থাকার ফলে এর জি যতটা প্রসারণ হবে ভেতরের জায়গাটা পদার্থটাকে আউট করে দিয়ে সেটাকে যেন আমি ফাঁপা বানিয়ে দিলাম তখন ফাঁপা চোখ হয়ে গেল ফাঁপা চোখটার কি ততটাই প্রসারণ হবে অর্থাৎ এই নীড়ের চোখ হোক বা ফাঁপা চোখ হোক চোঙের প্রসারণের পরিমাণ কিন্তু সেম হবে অর্থাৎ বাইরে থেকে গরম করে একটা ফাঁপা চোং একটা নীড়ের চোং কোনটা ফাঁপা কোনটা নীড়ের চোং সেটা আলাদা করে বোঝা সম্ভব নয় দুটার আয়তন প্রসারণ বা যে কোনো কিছুর প্রসারণ ভাবো ওর ক্ষেত্রে বল প্রসারণ ভাবতে পারো বা দৈর্ঘ্য প্রসারণ ভাবতে পারো যে কোনো প্রসারণ সেম হবে ঠিক আছে সেম ব্যাখ্যা ওখানে যা ব্যাখ্যা দিয়েছিলাম এখানে সেম ব্যাখ্যা হবে তো এই রিলেটেড আরেকটা কোশ্চেন হতে পারে সেই কোশ্চেনটা নিয়ে আলোচনা করা যাকে পারে এই কোশ্চেনটা দেখবে তোমাদের বইয়ের মধ্যে এমসি কিউতে পাবে এই কোশ্চেনটাকে ধরো এরকম একটা বিড়ি দেওয়া হলো ঠিক আছে এবার এখানে পরিমাপযোগ্য বিষয় কি কি এখানে পরিমাপযোগ্য বিষয় হচ্ছে মাঝখানের এই গ্যাপ ডি আর কি এই রেডিয়াসটা ধরো এটা আর এবং এটা নিজে একটা রডের মতো বিষয় ধরো ধর আমি এই জায়গাটা কেটে নিয়ে সেটাকে বড় করে দেখাচ্ছি তো সেটা একটা নিজে একটা রডের মতো বিষয় তার রেডিয়াসটা এ তাহলে এই তিনটা পরিমাপযোগ্য বিষয় দেওয়া আছে মানে কি একটা রডকে বেঁকিয়ে গোল করে বেরিয়ে রাখার দেওয়া হয়েছে তার নিজের একটা ব্যাসার্ধ আছে এবং তার নিজের দুটো এই যে দুটো গ্যাপ সেই গ্যাপের মধ্যে একটা ডিসটেন্স আছে ডি এবার বলা হলো এই গোটা বিষয়টাকে উত্তপ্ত করা হয়েছে অর্থাৎ গরম করা হয়েছে তাহলে কোনটা বৃদ্ধি পাবে এবং কোনটা হ্রাস পাবে অর্থাৎ এটা বৃদ্ধি বা না হ্রাস পাবে এটাও বৃদ্ধি না হ্রাস পাবে এটাও বৃদ্ধি না হ্রাস পাবে ভেবে দেখো এখানে তিনটাই বৃদ্ধি পাবে বিকজ যখন আমি এটাকে গরম করব সবার প্রথমে এই যে রডের তার নিজস্ব ভলিউম বাড়বে তো যেহেতু নিজস্ব ভলিউম বাড়বে তাহলে নিজস্ব রেডিয়াস অবশ্যই বাড়বে হলো তাহলে এটা বৃদ্ধি পাচ্ছে উত্তর পেয়ে গেলাম ঠিক আছে এবার ভাবো এটা যদি তার এই ভলিউমটা বাড়াই তাহলে কি হবে অটোমেটিক্যালি এর আয়তন বাড়া মানে কি তার দৈর্ঘ্যটা বৃদ্ধি পাওয়া তাহলে যদি দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি পায় তার মানে অটোমেটিক্যালি এর এরিয়াটা বড় হবে মানে পরিধি বড় হচ্ছে মানে এরিয়া বড় হচ্ছে আর যদি এই জায়গাটায় রডটা থাকতো আগের কোশ্চেনের মতো ভাবো এখানটা একটা রড কেটে নেওয়া আছে নাই হয়ে গেছে রডটা ভাবা যেতে পারে তাহলে এই ডিসটেন্সটা যদি রডটা থাকতো ডিসটেন্সটাও বাড়তো তাহলে কি এই ডিটাও বৃদ্ধি পাবে আগের কোশ্চেনের মতো ভাবলে আর বৃদ্ধি পাবে মানে কত ব্যাসার্ধ সেটাও বাড়বে এবং এরিয়া যে মানে এখানটায় যে ব্যাসার্ধ আছে রডের ছোট্ট ব্যাসার্ধ সেটাও বৃদ্ধি পাবে অর্থাৎ এখানে তিনটা জিনিসই বৃদ্ধি পাবে তো এখানে অপশন থাকে যে এটা বৃদ্ধি পাবে এটা হ্রাস এটা বৃদ্ধি পাবে এটা হ্রাস পাবে মানে নর্মালি আমাদের সে কমন সেন্স থেকে এটাই মনে হয় হয়তো এটা হ্রাস পেতে পারে যেহেতু এটা বড় হচ্ছে তাহলে এই জায়গাটা ছোট হয়ে যাবে সেটা কিন্তু কখনোই হবে না তো তিনটা একই রকম কোশ্চেন আলোচনা করা হলো মানে তিনটার মধ্যে মিল টাকা দেখানো হলো তো তোমরা যখন পড়বে যে কোনো জিনিস এভাবে মিল খুঁজে পড়ার চেষ্টা করবে তাহলে সহজে বুঝতে পারবে আচ্ছা এবার চলে আসি আর একটা বাস্তব ক্ষেত্র মানে আর একটা প্র্যাকটিক্যাল এক্সাম্পলে দেখো আমাদের সকলের বাড়িতেই মোটামুটি কম বেশি এই যন্ত্রগুলো রয়েছে যেমন ফ্রিজ হিটার বা ওদিকে বলতে পারো তোমার আয়রন ইলেকট্রিক আয়রন গিজার এসি ঠিক আছে এই যন্ত্রগুলো মোটামুটি সকলের বাড়িতে রয়েছে ফ্রিজ দেখো অটোমেটিক্যালি কারেন্টের সঙ্গে কানেক্ট হয় মানে ভেতরে যে কম্প্রেসেটার সেটা অন হয় বা সেখানটা অটোমেটিক্যালি বন্ধ হয় এসির ক্ষেত্রে ব্যাপারটা কিন্তু অটোমেটিক্যালি হতে থাকে হিটার বলো আয়রন বলো বা গিজার বলো সেখানেও কিন্তু ব্যাপারটা অটোমেটিক্যালি হতে থাকে তো এটা হচ্ছে কি করে এটা হওয়ার পিছনে যেটা দায়ী সেটা হলো দ্বিধাতব পাত অর্থাৎ একটা ধাতব পাত নেওয়া হয় সেই ধাতব পাতে আরেকটা পাতকে 
जुड़े देव है तो दूटा पात एक हलो लोहा एक हलो तमा एन प्रसारण गुणांक कार बसि तेल तमार जेहेतु बंडगुलो दुरबल है मैं तमा जेहतु सहजे मैं बंडगुल तो स्ट्रंग है ना तमा क्यों ये आलफार परिमाण बड़ो लोहार आलफार परिमाण छोट तेज उष्णता बृद्धि है उष्णता बृद्धि तमार प्रसारण बसी है लोहार प्रसारण कम है तो जेहेतु ता कनेक्ट हो जाए उष्णता बृद्धि से भाव बेके जाए तो ये क्यों करा हे उष्णता बृद्धि और तेल ये हलो लोहा जेटा बसि बृद्धि जेटा कम बृद्धि पे हल तमा जो बसि बृद्धि पे सेम जिन उल्टो भाव बेगे कारण जेटा बसि बृद्धि पाए तर संकोचन तलो है जर बृद्धि बसि तर संकोचन बसि तेल जेहेतु लोहार कम संकोचन हो लोहा कम मान लोहार दुर्घ बड़ो हो जाए तमार जेहतु संकोचन बसि मैं संकोचन परिमाण बसि से तमाटा खूब सहजे छोटो हो जाए तो ये हल उष्णता ह्रास एवं बेपार भेबे देखो बेपार तो जो उष्णतार माना एक निर्दिष्ट उष्णतार नीचे रही है तक तो विषय सोजा आरो दिधा तब पत्ता ए रखम एक बरतन लगाना आज एखे दिधा तब पत्ता ने बरतन संगे कानेक्ट हो गए ठीक है ये तो पर बाकी बरतन ही आज बरतन ही आँखी ना जस्ट भाव बेपार बाकी बरतन संगे जुक्त एब जो बेपार बेके गल तक कि हे बेका अवस्था ये हो गल ए रकम तेल की जे बरतन संगे कानेक्ट हो बरतन हो गल छिन्न तेल जख एक निर्दिष्ट उष्णता पा हिटारे क्षेत्र में आयरन क्षेत्र में गीजारे क्षेत्र तक ही इट अटोमेटिकाली तर सार्किट के विच्छिन्न हो जाए एक निर्दिष्ट उष्णता वो फिक्सड हो जाए क्योंकि कानेक्शन थकबे ना आर जो उष्णता कमते थको ये जो आब सोजा हो जाए तक तो आर कनेक्शन पे जाटोमेटिक ये जंत्र हिसाब से क्या करें मैं स्वयं सूच हिसाब से क्या करें सीमिलारलि ए सर क्षेत्र में फ्रिजर क्षेत्र से तुम्हारा देखते पा ये उल्टा घटना अर्थात एक निर्दिष्ट उष्णतार नीचे जो नेमे जाए तक आबाद कम प्रेसार ऑन हो जा मैं वो निर्दिष्ट उष्णतार नीचे नेमे गले तक आर बरतनी जुक्त हो जाए बरतनी जुक्त हो कनेक्शन तैरि कर दे तो ये विषय ये बोले थार्मोस्टैट थार्मोस्टैट ये क्ज कर ठीक है तो ये खूब इम्पर्टेंट जिन खूब सहजे प्रत्येक बाड़ी जीतु आज है तुम्हारा खूब मैं इटे व्यवहार खूब बसि देखते पाओ अच्छा नेक्स्ट प्रैक्टिकल एक्साम्पल हल छाक फेटे जाए क्या अने के बाड़ी से देखे जरा गार्जियन आई कथागुल छाक फेटे ग मैं जे क्वालिटी रड यूज कर छाद फेटे गजे क्वालिटी रडर संगे छादे फेटे जा सम्पर्क बेपार एक भाव देखो छाद बनाना है कि दिए छाद बनानों सीमेंट पाथर ए बाल एक मिक्सचार बनाना है से मिक्सचार्ट जो शुकाय तक ताक बला है कंक्रिट ठीक है एवं से कंक्रिटर मिक्सचार मध्य तुम्हार लोहार जे इस्पात जो शिकगल से शिकगल माजखान दिए भरे देवा था ठीक है एबार भेबे देख जख छाता रोदे रेखे गरम हो मैंने क्यों लोहा आलदा मैटरियल कंक्रिट आलदा मैटरियल दूटा आलदा आलदा प्रसारण हो ठीक है तो दूटा आलदा आलदा जेहतु प्रसारण हे दूटा क्यों फेटे जावर कथा जदि दुटोर आलदा परिमा प्रसारण है कंतु लोहार संगे मैं कंक्रिटर संगे इस्पात यही व्यवहार कर कारण कंक्रिट और इस्पात प्रसारण गुणांक समान जेहेतु कंक्रिट और इस्पात प्रसारण गुणांक समान तेल जत गरम दोटार एक ही प्रसारण है आलदा प्रसारण है ना तो दूटी आलदा पदार्थ 
তাদের প্রসারণ গুণাঙ্ক সমান হয়ে যাচ্ছে তাই কিন্তু টুটাকে একসঙ্গে ইউজ করে আমি ইউজ করতে পারছি ছাদ হিসাবে মানে ছাদের ম্যাটেরিয়াল হিসাবে কিন্তু যেসব জায়গাতে ছাদ ফেটে যাচ্ছে সেখানে ফেটে যাওয়ার কারণ কি যে ইস্পাতটা নেওয়া হয়েছে তার কোয়ালিটি খারাপ অর্থাৎ সেই ইস্পাতটার প্রসারণ গুণাঙ্ক কংক্রিটের প্রসারণ গুণাঙ্কের সঙ্গে ম্যাচ করেনি অথবা যে ছাদ বানিয়েছে যে রাজমিস্ত্রি সে যে সিমেন্ট দেওয়ার কথা সেই সিমেন্টের কোয়ালিটি খারাপ ইউজ করেছে ঠিক আছে অর্থাৎ কংক্রিটের কোয়ালিটি খারাপ হয়ে গেছে যে কোনো একটা হতে পারে হয় ইস্পাত এবং সিমেন্ট ইস্পাতের কোয়ালিটি খারাপ হতে পারে যে কোনো বা যে সিমেন্ট ব্যবহার করছি ঢালাইয়ের জন্য সেই সিমেন্টের কোয়ালিটি খারাপ হতে পারে যে কোনো একটা যদি খারাপ হয় তাহলে কিন্তু ছাদ ফেটে যাবে মানে দুটার প্রসারণ গুণাঙ্ক যখনই আলাদা হয়ে যাবে তখন দুটো আলাদা আলাদা প্রসারিত হতে চাইবে যেই আলাদা আলাদা প্রসারিত হতে চাইছে তখন এটা আলাদা প্রসারণ হয়ে ফেটে যাবে তাহলে আমাদের উদ্দেশ্য কি দুটার প্রসারণ যাতে সেম হয় এরকম রকম এরকম কম্বিনেশনের ইস্পাত এবং কংক্রিট ইউজ করা তো সেটা ফলো করে মাথায় রেখে ছাদ বানানো যারা ইঞ্জিনিয়ার তারা ব্যাপারটা জানে তারা বোঝে যে কোন কোম্পানির সিমেন্ট এবং কোন কোম্পানির ইস্পাতের কম্বিনেশান ম্যাচ করে তারা সেটা দিই এরকম বড় বড় ব্রিজ বড় বড় ছাদ বা যে কোনো কিছু ঢালাই করে করে থাকে ঠিক আছে আচ্ছা সেম টাইপের আরেকটা কোশ্চেন আছে সেটা কি দেখবে আমাদের এখন এই বিষয়টাও এখন খুব অবসলুট হয়ে গেছে আগে এই বিষয়টা খুব পপুলার ছিল আমরা যখন ছোট ছিলাম তখন দেখতে গ্রামের বাড়িতে প্রত্যেকটা বাড়িতে উনন দিয়ে রান উনুনে রান্না হতো কোন উনুনে কয়লার উনুনে রান্না হতো ঠিক আছে তো কয়লার উনুন বিষয়টা কেমন হতো কয়লার উনুনে দেখে থাকবে তোমরা এরকম একটা অংশ থাকে এরকম একটা বালটির মতো অংশ থাকে সেই বালটির মতো অংশে এখানে একটা ছাইগুলো বের করার জায়গা থাকে এবং তার ঠিক উপরে একটা এরকম অংশ থাকে তো কি করা হয় এই বিষয়টাকে এর উপর চাপিয়ে দেওয়া হয় চাপিয়ে দিয়ে তারপর এটাকে মাটি দিয়ে ভালো করে লেপে এবং এর সঙ্গে শিখগুলোকে জুড়ে দেওয়া হয় এই জায়গাটা রাখিয়ে শিখগুলোকে জুড়ে দিয়ে উনানটা বানানো হয় কিন্তু কয়লার উনন যেগুলো বাড়িতে ব্যবহার করা হতো আগেকার দিনে সেই সব উনুনের বেশিরভাগ ক্ষেত্রে প্রবলেম হতো যেটা উনুনগুলো রেগুলার প্রায় ফেটে যেত তো রেগুলার এগুলো ফেটে যাওয়ার কারণ কি ফেটে যাওয়ার কারণ এই অসম প্রসারণ দেখো আমাদের যেসব দোকানে মিষ্টির দোকানে বা যেসব ধরো ভ্যানের মধ্যে যেগুলো চায়ের দোকান থাকে সেই সব চায়ের দোকানে উনান কিন্তু এত ফাটে না মানে সেই সব উনন বছরের পর বছর তারা ব্যবহার করে যাচ্ছে যে মিষ্টির দোকানের উনুনগুলো যেখানে পরোটা তৈরি করে বা যেগুলো ভ্যানের উনন আছে যেখানে চা তৈরি করছে সেই সব উনুনগুলো কিন্তু বছরের পর বছর ইউজ হয়ে যাচ্ছে সেগুলো কিন্তু ফাটছে না কিন্তু এইসব উনুনগুলো ফেটে যাচ্ছে তো দুটো টেকনিক ইউজ করা হয় ওদের যখনই যে উনুনগুলো থাকে সেখানে কোনো পার্ট থাকে না মানে এরকম যে দুটো টুকরো এরকম দুটো টুকরো কিন্তু ওদের উনানে থাকছে না ওদের একটা সিঙ্গেল উনান থাকছে ঠিক আছে আর কি আর দ্বিতীয় যে ব্যাপারটা এখানটায় একটা লোহার জালি ব্যবহার করা হয় এই টাইপের লোহার জালি বলতে পারো একটা লোহার জালি ইউজ করা হয় সেই লোহার জালির উপর কয়লাগুলো রাখা হয় ঠিক আছে বা যেসব যেসব জায়গায় জালি থাকছে না সেসব জায়গা থেকে আমরা কি করি একটা বড় উনান বানিয়ে সেখানে শিখগুলোকে ভালো মতো ঢুকিয়ে দিই দিয়ে শিখগুলোকে মাটির সঙ্গে খুব ভালো করে সে আটকে দিয়ে শক্ত ভুক্তভাবে উনানটা বানাই উনুন ফেটে যাওয়ার কারণ কিন্তু এটাই তো যখন তুমি শিখগুলোকে মাটির সঙ্গে শক্ত করে হেঁটে দিয়ে উনানটাকে লেপে লুপে বানালে ঠিক আছে এবার যখন আগুন দিলে ব্যাপারটাতে শিখ লোহার দিয়ে শিখ সেটার প্রসারণ আলাদা হবে মাটির প্রসারণ আলাদা হবে তো দুটার প্রসারণ আলাদা তা লোহা বেশি প্রসারিত হতে হতে চায় ফলে মাটিকে কি ফাটিয়ে দেবে সেজন্যই যে কোনো চুল্লিতে বা মিষ্টির দোকানে উনোনে বা যে কোনো জায়গাতে উনোনে যে শিখগুলো ইউজ করা হয় সেখানটাই শিখগুলোকে কিন্তু ঢিলা রাখা হয় সেগুলোকে মাটির সঙ্গে ভালোভাবে শক্ত করে গেঁথে দেওয়া হয় না তো যেহেতু শক্ত করে গেঁথে দেওয়া হয় না তোমরা দেখে মনে হবে 
এই উনান তো খুব বাজে উনান মানে ওখানে শিখগুলো তো ঢিলা হয়ে আছে বাট অ্যাকচুয়ালি ওটাই কিন্তু ওই উনানগুলো টিকে যাওয়ার কারণ যেহেতু শিখগুলো ভালো করে গাঁথা থাকছে না তাহলে কি ওটা যখন প্রসারিত হচ্ছে শিখগুলো তাহলে মাটির সঙ্গে ধাক্কা মেরে মাটিকে ফাটিয়ে দিচ্ছে না কিন্তু বাড়ির উনান আমরা খুব শক্ত করে বানাতে চাই এই খুব শক্ত করে শিখগুলোকে গেঁথে দিতে চাই কিন্তু সেটাই আমাদের ভুল হয় সে শক্ত করে গেঁথে দেওয়া শিখটা সে উনানটাকে ফাটিয়ে দেয় তাই যে কোনো চুল্লি বা উনান বানানোর সময় শিখগুলোকে অত শক্ত করে গেঁথে দেওয়া যাবে না ঠিক আছে তো এটা মাথায় রেখে তোমরা বাড়িতে যার বাড়িতে এখনও উনান আছে ব্যবহার করা হয় উনান তারা বাড়িতে উনানটা ব্যবহার করো দেখবে তোমাদের বাড়ির উনান কোনো দিন ফেটে যাচ্ছে না ঠিক আছে তো এটা হলো অসম প্রসারণ ঘটার আর একটা এক্সাম্পল আচ্ছা নেক্সট কঠিনের প্রসারণ মোটামুটি হয়ে গেল কঠিনের প্রসারণে আর কোনো আরও কিছু কিছু এক্সাম্পল দেখবে বইয়ের মধ্যে আছে যেমন কাঁচের যে কাঁচের সঙ্গে তামার তারকে সিল করা যায় না কিন্তু কাঁচের সঙ্গে প্লাটিনিয়ামের তারকে সিল করা যায় ব্যাপারটা একই কাঁচের সঙ্গে কাঁচের এবং তামার প্রসারণ গুণ অঙ্ক আলাদা হয় তাই কাঁচের সঙ্গে তামার তারকে সিল করা যায় না কাঁচের এবং প্লাটিনিয়ামের প্রসারণ গুণ অঙ্ক সমান হয় তাই ওদেরকে একসঙ্গে সিল করা যায় তো এগুলো নতুন কিছু ব্যাপার না এগুলো একই জিনিস একই রকম ব্যাখ্যা হবে নেক্সট চলে আসি তরলের প্রসারণে একটা প্র্যাকটিক্যাল এক্সাম্পলে দেখো তরলের আপাত প্রসারণ ঠিক আছে এই ব্যাপারটাকে কোথায় কাজে লাগানো হয় মানে আমরা তরলের আপাত প্রসারণ হচ্ছে যে ব্যাপারটা এটা কোথায় কাজে লাগাচ্ছি তো এটা কাজে লাগানোর জায়গা হলো থার্মোমিটার থার্মোমিটারের মধ্যে যে পারদটা নেওয়া হচ্ছে সেই পারদে শুধুমাত্র প্রসারণ হচ্ছে সেটা কিন্তু নয় এখানে থার্মোমিটার এবং যে কাঁচের নল উভয়েরই প্রসারণ হচ্ছে কিন্তু যেহেতু আমরা কাঁচের প্রসারণ এখানে বুঝতে পারছি না আমরা কি বুঝছি শুধু তরলের প্রসারণটা বুঝছি তার মানে এখানটায় আমরা কিন্তু তরলের প্রস মানে কাঁচের প্রসারণ সহ তরলের প্রসারণটাকে পাচ্ছি তাই আমরা তরলের আপাত প্রসারণটা এখানে পাচ্ছি যদি মানে এরকম হয় না কিন্তু যদি বাই চান্স এরকম হতো কাঁচের প্রসারণ গুণাঙ্ক এবং পারদের প্রসারণ গুণাঙ্ক একই হয়ে যেত তাহলে কি হতে বলতো ভয়ঙ্কর একটা ব্যাপার করতো কাঁচের প্রসারণ গুণাঙ্ক এবং তরলের প্রসারণ গুণাঙ্ক সমান মানে কাঁচের আয়তন প্রসারণ গুণাঙ্ক এবং পারদের আয়তন প্রসারণ গুণাঙ্ক সমান তাহলে কি হবে উষ্ণতা বৃদ্ধি তার পারদ যত বৃদ্ধি পাবে কাঁচ তত বৃদ্ধি পাবে তার ফলে কি হবে তার ফলে কাঁচের নলের মধ্যে পারদের অবস্থাটা ফিক্সড হয়ে যাবে মানে এরকম যদি হয় যে এটা একটা কাঁচের নল এখানটায় এই উচ্চতাটায় পারদ আছে এবার কিছুক্ষণ পর কাঁচও প্রসারিত হয়েছে পারদও প্রসারিত হয়েছে কিন্তু তোমরা বুঝতেই পারো নি তোমাদের মনে হবে পারদ এবং কাঁচ একই জায়গায় থেকে গেছে অর্থাৎ দুটি প্রসারণ গুণাঙ্ক যদি সমান হয় তাহলে বৃদ্ধি চোখেই পড়বে না কোনো বৃদ্ধি চোখে পড়বে না তো সেরকম হয় না ওরকমই তরলই মানে পারদ ওই জন্যই ইউজ করা হয় যাতে কাঁচের থেকে পারদের প্রসারণ বেশি হয় এবং সহজেই সেটাকে আমরা লক্ষ্য করতে পারি ঠিক আছে আচ্ছা আপাত প্রসারণ ঘটার আরেকটা এক্সাম্পল দিই প্র্যাকটিক্যাল দেখো ভাতের হাঁড়িতে যখন রান্না করা হয় রান্না করার পরে ভাতটাকে তুমি ভালো মতো ঝাঁকিয়ে ঝুঁকিয়ে যখন রাখছো ঠিক আছে সেই ভাতটা যখন ঠান্ডা হচ্ছে হ্যাঁ চালের চাপ তো পড়ছেই চালের চাপটাকে যদি ইগনোর করো জাস্ট এমনি রাখা আছে ভাবো ভেতর থেকে অনেকগুলো ভাত বের করে নাও তবু দেখো ভেতরে যে ভাতের হাঁড়ির মধ্যে যে ভাতগুলো রাখা যাচ্ছে ঠান্ডা হওয়ার পরে হাঁড়ির সাথে লেগে যা লেগে থাকা জায়গাগুলো চাপ ধরে যায় এবং জায়গাটা কি সমান হয়ে যায় মানে পিকচারটা কেমন পিকচারটা আমি দেখাই তাহলে ভালো মতো বুঝতে পারবে যে এরকম একটা ধরো হাঁড়ি আছে ভাতের তো ভাতের হাঁড়িতে তুমি রান্না করেছো ভাত বাড়িতে এটা প্রত্যেকেই দেখতে পাবে তো আমরা যখন ভাতটাকে নামিয়ে রাখছি নামিয়ে রাখার পর ধরো ভাত এখানটায় যা যা নেওয়ার আমরা নিয়ে নিয়েছি তাহলে খুব অল্প পরিমাণ ভাত পড়ে আছে ভাতের হাঁড়ির মধ্যে বেশি ভাত নেয় অল্প পরিমাণে ভাত পড়ে আছে তাহলে তার ওজন এমন কিছু বেশি হওয়ার কথা না গরম গরম ভাত এতটা রান্না হয়েছিল অনেকটা বেরিয়ে আমরা খেয়ে নিলাম দিয়ে ভাতটা রেখে দিয়েছি এবার হাঁড়িটা হাঁড়ির সময় ভাতটা ঠান্ডা হচ্ছে ঠান্ডা হওয়ার পর দেখা যাবে আমরা যখন দ্বিতীয়বার সেই হাঁড়ি থেকে ভাতটা বের করতে চাইছি এই যে এই জায়গার ভাতগুলো এই জায়গার ভাতগুলো জমাট বেঁধে গেছে তো এরকম কেন হয় তো এরকম হওয়ার কারণ হলো যখন 
হাড়িটা যখন গরম করা হয়েছিল ভাত ভাত করার সময় তখন হাড়িটা প্রসারিত হয়েছিল আমরা সেই প্রসারণটাকে বুঝতে পারিনি তো যখন হাড়িটার মানে যখন ঠান্ডা হয়েছে তো হাড়ির যে আয়তনটা সেটা অটোমেটিক্যালি ছোটো হয়েছে তার হাড়ি আয়তনটা ছোটো হওয়ার জন্য এই জায়গাটা কি হয়েছে চাপ দিয়েছে তো এই জায়গাটা সমানভাবে চাপ দেওয়ার ফলে সব দিকের যে ভাতের যে অংশটা হাড়ির সঙ্গে লেগে আছে সেই জায়গাটা সমানভাবে চাপ ধরে গেছে ফলে সেই জায়গাটা দলা পাকিয়ে যায় তো তোমরা যতই ঝরঝরে ভাত নামাও না কেন হাড়ির তলায় বা হাড়ির গায়ে যেগুলো ভাত লেগে থাকে সেটা অলওয়েজ দলা পাকিয়ে যাওয়ার কারণই এটা যেটা বিয়ে বাড়িতে বা যে কোনো অনুষ্ঠান বাড়িতে ভাতের সাথে হয় না কারণ তারা কি করে হাড় যখনই হাড়িতে রান্না করা হয় ভাত রান্না করা হয় তখন সেখান থেকে চালু নিজে ছেকে সেই ভাতটাকে বড় কোনো পাত্রে রেখে দেয় যে পাত্রটা গরম থাকে না যে পাত্রটা ঠান্ডা থাকে তাহলে ঠান্ডা পাত্রে রাখার জন্য সেই ভাতটা তলার দিকে হলেও কিন্তু কখনোই জমার পাতে না ঠিক আছে আচ্ছা তরলের প্রসারণ ছেড়ে বা চলে আসি গ্যাসের প্রসারণের ক্ষেত্রে কঠিন বা তরলের প্রসারণের ক্ষেত্রে শুধু উষ্ণতার উল্লেখ থাকে গ্যাসের প্রসারণে চাপ ও উষ্ণতা দুটোরই উল্লেখ থাকছে কেন দেখো কঠিনের ক্ষেত্রে চাপের কোনো ভূমিকা নেই তেমন কারণ একটা কঠিন পদার্থ একটা কঠিন পদার্থ যখন রাখা হচ্ছে মাটিতে ধরো একটা একটা কঠিন চমকে মাটিতে রাখা হয়েছে তাহলে এই কঠিন চমকটা মাটিতে যে চাপটা তৈরি করছে সেটা তার নিজের ওজনের জন্য তৈরি করছে ঠিক আছে তার ওজনের জন্য এখানটায় যে ফোর্সটা তৈরি হলো সেই ফোর্স পার ইউনিট এরিয়া হলো এর প্রসার তাহলে এটা হলো কঠিনের চাপ কঠিন দ্বারা তৈরি করা চাপ মাটিতে তৈরি করা চাপ আর তরলের ক্ষেত্রে একটা পাত্রের মধ্যে যখন তরলকে নেওয়া হচ্ছে তখন তরলটা চাপের যে মানটা তৈরি হয় সেই চাপের মানটা হয় পি ইকুয়াল টু এইচ ডি জি দেখো তার মানে এই যে দু ধরনের চাপ তৈরি হচ্ছে এখানে পার্শ্ব চাপও থাকে আবার তলার দিকে চাপও থাকে মানে দেওয়া দেওয়ালের গাতেও চাপ প্রয়োগ করে এবং তলাতেও চাপ প্রয়োগ করে এই দু ধরনের চাপ তৈরি হচ্ছে এই দু ধরনের চাপের ক্ষেত্রে দায়ী কোন জিনিসটা দায়ী জিনিস হলো গ্র্যাভিটেশনাল অ্যাক্সিলারেশন অর্থাৎ পৃথিবীর টান পৃথিবীর টান না থাকলে কঠিন বা তরলের ক্ষেত্রে চাপ তৈরি হবে না অর্থাৎ এখানে কঠিনের ওজন বা তরলের ওজন দায়ী এই চাপ সৃষ্টির জন্য কিন্তু একটা গ্যাসের পাত্রে যখনই গ্যাসকে নেওয়া হচ্ছে ধরো একটা আবদ্ধ গ্যাস পাত্র নেওয়া হলো এবং আবদ্ধ গ্যাসের পাত্রে গ্যাসগুলো রয়েছে এখানে চাপটা কেমন হয় এখানে চাপগুলো যে অণুগুলো রয়েছে সেই অণুগুলো ছোট ছুটি বলে সৃষ্টি হয় তাহলে অণুগুলো ছোট ছুটি বলে চাপের সৃষ্টি হয় তার মানে এখানে কিন্তু জি এর কোনো ভূমিকা নেই অর্থাৎ অভিকর্ষ তরণ বা ওজনের কোনো তো মানে অণুর ওজনের কোনো ভূমিকা এখানটায় নেই তো যেহেতু এখানে অণুর ওজনের কোনো ভূমিকা নেই তাই এই চাপের ক্ষেত্রে মানে যখনই কঠিনের প্রসারণ বা তরলের প্রসারণ হচ্ছে সেই প্রসারণের ক্ষেত্রে চাপ কোনো ফ্যাক্টার কাজ করে না মানে আমি এখানে অণুর আয়তন বৃদ্ধি করছি চাপ তো দিয়ে হচ্ছে জিয়ের জন্য তাহলে অণুর অণুর যে বন্ড বৃদ্ধি হচ্ছে সেখানে জিয়ের কী এফেক্ট হচ্ছে কোনো এফেক্টই নাই ঠিক আছে কারণ অণুর যে বন্ডটা মানে দুটি অণুর মধ্যে যে বন্ধনটা সেটা ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ফোর্স বা কুলম্বীয় ফোর্সের জন্য তৈরি এখানেও যে অণুর মধ্যে বন্ধনটা সেটা ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ফোর্স বা কুলম্বীয় ফোর্সের জন্য তৈরি আর চাপ সৃষ্টি হচ্ছে কি গ্যাভিটেশন ফোর্সের জন্য তো দুটা সম্পূর্ণ আলাদা বিষয় এদের মধ্যে কোনো সম্পর্কই নেই তাই এখানে যে প্রসারণটা হচ্ছে সেখানটায় যেহেতু জি কোনো এভাবে এফেক্টেড হচ্ছে না তাই এখানে কিন্তু চাপের কোনো প্রভাব থাকছে না কিন্তু যখনই গ্যাসকে প্রসারিত করতে যাচ্ছি তখনই কি হচ্ছে অণুগুলোর মধ্যে তো কোনো ইন্টারটমিক বন্ডিং নাই ইন্টারটমিক বন্ডিং না থাকার জন্য এখানে ইলেকট্রোমেটিক ফোর্স থাকছে না এখানে আয়তন বৃদ্ধি হচ্ছে কিভাবে অণুগুলো ছোট ছোট বৃদ্ধি পেয়ে তখন আয়তন বৃদ্ধি হচ্ছে তাহলে অণুগুলো ছোট ছোট বৃদ্ধি পাওয়া মানে উষ্ণতা বৃদ্ধি পাও আবার উষ্ণতা বৃদ্ধি পাওয়া মানে গ্যাসের দেওয়ালে ধাক্কা মারা তার মানে কি গ্যাসের দেওয়ালে ধাক্কা মারাটা গ্যাসের চাপ সৃষ্টি করে তাহলে আয়তন বিষয়টা উষ্ণতা এবং গ্যাসের চাপ দুটোর উপরেই নির্ভরশীল হয়ে থাকছে যেহেতু গ্যাসের আয়তন উষ্ণতা এবং চাপ দুটোর উপরেই নির্ভরশীল হয়ে থাকছে তাই এখানে দুটোই উল্লেখ করার দরকার আছে অর্থাৎ গ্যাসের আয়তন চাপ এবং উষ্ণতা উভয়ের দ্বারাই পরিবর্তিত হতে পারে দ্যাটস ওয়াই চাপ এবং আয়তন দুটোই দরকার এখানে প্রেশারের মানটা কত মানে এখানে আয়তনের মানটা কত সেটা বলার জন্য কিন্তু এখানে প্রেশারের কোনো ভূমিকাই থাকছে না কারণ এখানে শুধুমাত্র উষ্ণতা পরিবর্তনে এখানে আয়তন প্রসারণটা হবে ক্লিয়ার আচ্ছা গ্যাসের ক্ষেত্রে কোনো আপাত প্রসারণকে ধরা হয় না কেন 
গ্যাসের ক্ষেত্রে ধরো একটা গ্যাসের পাত্র এই ছবিটাতেই বলি ব্যাপারটাকে কঠিন বা তরলের প্রসারণ এবং গ্যাসের প্রসারণের মতো পার্থক্য গোটায় কঠিন বা তরলের প্রসারণের ক্ষেত্রে বন্ডের প্রসারণ হয় কিন্তু গ্যাসের মধ্যে যেহেতু কোনো বন্ড নেই তাই বন্ডের কোনো প্রসারণের ব্যাপার নেই গ্যাসের অনুগুলো যতটা জায়গা পাবে ছোটাছুটি করে বেড়াবে ঠিক আছে তাহলে কঠিনের প্রসারণ বা তরলের প্রসারণ এখানে তরল প্রসারণ নেই যেহেতু আপাত প্রসারণটা তরলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য তাই তরলের ক্ষেত্রে বলি তরলের প্রসারণের ক্ষেত্রে যে পাত্রের প্রসারণ হচ্ছে সেটা একটা কঠিনের প্রসারণ এবং যে তরলের প্রসারণ হচ্ছে তো এই দুটোর মধ্যে কি সম্পর্ক দুটোই একটা বন্ডের প্রসারণ তাহলে কঠিনের অনুগুলোর বন্ডের প্রসারণ এবং তরলের অনুগুলোর বন্ডের প্রসারণ মোটামুটি কম্পারেবল মানে কঠিনের মধ্যে আণবিক বন্ধনটা যতটা কাছাকাছি থাকে তরলের ক্ষেত্রে আণবিক বন্ধনটা তার চেয়ে একটু বেশি দূরে থাকছে বাট এক্ষেত্রে যখন প্রসারণ হবে তখন এই বন্ডের প্রসারণটা হচ্ছে এক্ষেত্রে প্রসারণটার মানে ওই বন্ডের প্রসারণ তো দুটোই যেহেতু বন্ডের প্রসারণ তাই দু ধরনের প্রসারণ তুলনীয় তাই কারো তুলনায় কারোকে নেগ্লিজেবল ধরা যায় না তাহলে যেহেতু কারো তুলনায় কারোটা নেগ্লিজেবল না তাই কঠিনের প্রসারণ দ্বারা তরলের প্রসারণটা এফেক্টেড হয় কিন্তু গ্যাসের অনুগুলোর মধ্যে কোনো বন্ড কাজ করে না গ্যাসের অনুগুলো ফ্রিলি ঘুরে বেড়াচ্ছে যতটি জায়গা পাবে ততটি জায়গায় ঘুরে বেড়াবে তাহলে গ্যাসের যে প্রসারণটা যে প্রসারণশীলতা সেটা যেহেতু কোনো কিছু তারা বাধ্য নয় তাহলে এরা নিজের মতো প্রসারিত হতে পারে সাধারণত দেখা যায় বন্ড না থাকার কারণে গ্যাসের প্রসারণ কঠিনের তুলনায় একশো গুণ বেশি হয় তাহলে এর ফলে কি হচ্ছে কঠিনের যে প্রসারণ যে সামান্য পার্থক্য তৈরি করবে সেই সামান্য পার্থক্যকে আমরা নেগ্লেক্ট করতে পারি মানে খুব সূক্ষ্ম গণনার যদি প্রয়োজন না হয় তাহলে কঠিনের প্রসারণটাকে আমরা এখানে নেগ্লেক্ট করতে পারি মানে একটা গ্যাসের পাত্রকে যখন আমরা গরম করছি মানে ফেটে যাওয়ার চান্সই বেশি কোনো ঘটে কী হচ্ছে প্রেশার বেড়ে গিয়ে ফেটে যাবে যাই হোক ধরো একটা বেলুনকে বেলুনকে যখন গরম করছি তখন বেলুনের যে আয়তন বৃদ্ধি পাচ্ছে এটা কিন্তু আমাদের চোখেই পড়ে না ভেতরের গ্যাসের আয়তন বৃদ্ধি হচ্ছে এটাই এটাই মেন ফ্যাক্টর হিসেবে কাজ করে মানে ভেতরের গ্যাসটা একটু বেশি আয়তনে বৃদ্ধি হয় বেলুনটাকে ফাটিয়ে দেয় তাহলে এখানে বেলুনের চামড়ার বৃদ্ধি অতটা ফ্যাক্টর করে না যতটা ভেতরের অনুর ছোটো ছুটি বৃদ্ধি পাবে বা যতটা ভেতরে গ্যাসের আয়তন বৃদ্ধি পাবে তাহলে মেনলি যেহেতু বিষয়টা কী দাঁড়াচ্ছে কঠিনের প্রসারণ কম্পারেবল টু তরলের প্রসারণ তাই এখানে প্রকৃত প্রসারণ আপাত প্রসারণ দুটোই থাকছে কিন্তু কঠিনের প্রসারণ ভেরি ভেরি লেস দেন টু গ্যাসের প্রসারণ তাই এখানে দু ধরনের প্রসারণ থাকবেই না যে কঠিনের প্রসারণ ব্যাপারটা সেটা বাদ দিয়ে আমরা প্রসারণটাকে ভাবতে পারি অর্থাৎ গ্যাসের আপাত প্রসারণ প্রকৃত প্রসারণ দুটোই একই বিষয় হিসেবে কাজ করে আচ্ছা একটা বেলুনকে এবার গ্যাসের প্রসারণে আরেকটা এক্সাম্পল দিই একটা বেলুনকে ফুলিয়ে মহাশূন্যে নিয়ে গেলে কি হবে হ্যাঁ এটা খুব সহজ একটা উত্তর এবং এটা এখান থেকে আরও কিছু কোশ্চেনের অ্যান্সার দেওয়া যায় এবং আরও কিছু বিষয় জানানো যায় প্রথমে আগে উত্তরটা দিই একটা বেলুন যখন ফুলছে তখন সেটা কিভাবে স্টেবল থাকছে ব্যাপারটাকে ভেবে দেখো একটা বেলুন ধরে এভাবে ফুলানো আছে তো বেলুনটাকে ফুলানো আছে তার মানে কি বেলুনের ভেতরে যে গ্যাসটা আমি ভরেছি যে বা যে হাওয়াটা ভরেছি সেটা বেলুনের দেওয়ালের উপর চাপ দিয়ে বেলুনটাকে ফুলিয়ে রেখেছে তাহলে যদি কোনো উল্টো দিক থেকে কোনো ফোর্স না কাজ করতো তাহলে কিন্তু বেলুনটা ক্রমশ প্রসারিত হতে থাকতো তার মানে কি বেলুনটা যেহেতু ক্রমশ প্রসারিত হচ্ছে না তার মানে বলা যেতে পারে উল্টো দিক থেকে আরেকটা ফোর্স কাজ করছে আরেকটা ফোর্স কাজ করে বেলুনটাকে প্রসারিত হওয়া থেকে আটকাচ্ছে তাহলে বেলুন ফুলছে কিভাবে বেলুন যখন ফোলে তখন এই এই টেকনিকটা ইউজ হয় অর্থাৎ বাহ্যিক একটা চাপ এবং আভ্যন্তরীণ চাপ এই দুটো চাপ সমান হয়ে যাওয়ার জন্য বেলুনটা ফুলে একটা নির্দিষ্ট সাইজ বজায় রাখে সেম জিনিস তোমরা ভাবে সারফেস টেনশানে সারফেস টেনশানে একটা ওয়াটার বাবল যখন মানে এয়ার বাবল যখন মানে সোপ বাবল যখন থাকে ওয়াটার বাবলও হতে পারে সোপ বাবল দিয়ে বলি ব্যাপারটা ভাবতে সহজ হবে তো কি হয় ভেতরের বাতাস থাকছে 
তো ভেতরে বাতাসটা বাইরে ভেতর থেকে চাপ দিচ্ছে বাইরের একটা বায়ুর চাপ থাকে তাহলে যেহেতু ভেতরের চাপ এবং বাইরের চাপ পরস্পর সম দুটাই বায়ুর চাপ তাই দুটো সমান হয়ে যাওয়ার কথা তাহলে ফুলে আছে কিভাবে ফুলে আছে এইভাবে যেখানে যে সারফেস টেনশন জনিত টান মানে এখানে আরেকটা প্রেশার কাজ করে আরেকটা চাপ কাজ করে এটা সারফেস টেনশন ক্রমশ বেলুনটাকে সংকোচন করে দিতে চাইছে মানে বাবলটাকে তাহলে কি এখানে এটাকে আটকানোর জন্য তাহলে বেলুনের ভেতরে বায়ুর চাপকে আরেকটু বেশি হতে হবে বেলুন বলছি বাবলের ভেতরে তাহলে এখানে এক্সেস প্রেশার বলে এটা ব্যাপারটাকে দেখো ব্যাপারটা কি আরেকবার বলি একটা সব বাবল তার ভেতরে বাতাস বাইরে বাতাস তাহলে দুটো বাতাসের চাপ সমান তো দুটো বাতাসের যদি চাপ সমান হয় তাহলে সারফেস টেনশন যে একে সংকোচন করে দিতে চাইছে তাকে আটকাচ্ছে কে তার মানে ভেতরে বাতাসের চাপটা এক্সেস প্রেশার হিসেবে একটু বেশি সেই জন্য একটা আটকে আছে এটার আরেকটা একটা অ্যাপ্লিকেশান কি সূর্য বা যে কোনো নক্ষত্র যে কোনো নক্ষত্র তার নির্দিষ্ট শেপটা বজায় আছে এই থিওরি মেনে কারণ সূর্য তো কি করছে তার তাপটাকে রেডিয়েশন করছে তো সেই রেডিয়েশনের একটা রেডিয়েশন প্রেশার আছে সেই রেডিয়েশন প্রেশারটা কাজ করে বাইরের দিকে রেডিয়েশন হওয়ার জন্য যে রেডিয়েশন প্রেশার সেই রেডিয়েশন প্রেশারটা কাজ করে বাইরের দিকে ঠিক আছে এবং সূর্যের যে ওন গ্র্যাভিটি সেই ওন গ্র্যাভিটি সূর্যকে সংকোচন করে দিতে চায় সংকোচন করে ছোট করতে চায় তাহলে যতক্ষণ অবধি সূর্যের মধ্যে রেডিয়েশনটা থাকছে ততক্ষণ অবধি গ্র্যাভিটেশনের যে পুলটা সেই পুলটাকে ব্যালেন্স করে দিচ্ছে তাহলে যেহেতু ওন গ্র্যাভিটি এই রেডিয়েশন প্রেশার দ্বারা ব্যালেন্স হয়ে যাচ্ছে তাই সূর্যের অবস্থাটা বা সূর্যের শেপটা ফিক্স থাকছে যে কোনো নক্ষত্রের সাইজ ফিক্স থাকার কারণে এটা এবার যখন নক্ষত্রের মৃত্যু হয় বা যে কোনো তারার মৃত্যু হয় তখন সেটা কি হয় যেহেতু রেডিয়েশন প্রেশার মৃত্যু হওয়া মানে ভেতরে জ্বালানি শেষ ভেতরে জ্বালানি শেষ হওয়ার অর্থ কি এই যে রেডিয়েশন প্রেশার যেটা বললাম যেটা বাইরের দিকে যে ফোর্সটা বা বাইরের দিকে যে প্রেশারটা ক্রিয়েট হলো মানে বাইরের দিকে ক্রিয়াশীল যে ফোর্সটা প্রেশারের জন্য তৈরি হলো সেটা থাকছে না তাহলে পড়ে থাকছে কি শুধু ওন গ্র্যাভিটিটা পড়ে থাকছে তাহলে ওন গ্র্যাভিটি থাকার জন্য সূর্যর যে নিজের সাইজটা সেটা সংকুচিত হতে চায় সংকুচিত হয়ে এটা বিভিন্ন স্টেপে তিন ধরনের পদার্থে পরিণত হতে পারে তো সেগুলো আলাদা বিষয় সেগুলো অ্যাস্ট্রোফিজিক্সের বিষয় আমার একটা অ্যাস্ট্রোফিজিক্সের আলাদা প্লে লিস্ট আছে সেখানে আমি এগুলো দেব আপাতত একটু সিলেবাসটা এগিয়ে নিই তারপর ওগুলো দেব তো এখানটায় সূর্যের সাইজ মানে সূর্যটা তখন হোয়াইট ডোয়াল বা রেড ডোয়ালে পরিণত হতে পারে সূর্য থেকে বড় নক্ষত্র নিউট্রন স্টার বা ব্ল্যাক হোলে পরিণত হতে পারে যার বেসিক প্রিন্সিপাল এটাই এই দু দিকের প্রেশারটা ব্যালেন্স হয়ে যাওয়া ঠিক আছে তো বললাম না এটার অ্যাপ্লিকেশন অনেক আছে একটা এক্সেস প্রেশার বললাম একটা সূর্যের স্টেবিলিটি এটা একটা এক্সাম্পল আর এর ক্ষেত্রে কি হবে যখনই তুমি এটাকে মহাশূন্যে নিয়ে গেলে তখনই এখানটা বাইরে যে বায়ুমণ্ডলের চাপটা বাইরের বায়ুমণ্ডলের চাপটা নাই হয়ে গেল তাহলে বাইরের বায়ুমণ্ডলের চাপটা নাই হওয়ার জন্য কি হবে বেলুনের সাইজটা ক্রমশ বড় হতে হতে ফেটে যাবে কারণ ভেতরে চাপটা বেলুনটাকে ফাটিয়ে দেবে অর্থাৎ এটা বেলুনের পর্দা ফেটে সব হাওয়া বাইরে বেরিয়ে যাবে অর্থাৎ বেলুনটা থাকবে না স্টেবল বেলুনটা ফেটে যাবে ঠিক আছে এবার সেম এক্সাম্পল এরকমই একটা মেটালিক সিলিন্ডারকে এরকম একটা মেটালিক সিলিন্ডারকে তুমি চাঁদে নিয়ে গেলে বা মহাশূন্য নিয়ে গেলে তার কি হবে ধরো মেটালিক সিলিন্ডারে তুমি যখন অক্সিজেন ভরে বা যে কোনো বাতাস ভরে তুমি যখন মহাশূন্য নিয়ে যাচ্ছ এই যে এক্সেস প্রেশারটা সেই এক্সেস প্রেশারটা মেটালিক সিলিন্ডারকে কিন্তু ফাটাতে পারছে না ঠিক আছে যেহেতু ফাটাতে পারছে না তাহলে সেখানে আয়তন বৃদ্ধি হবে না কিন্তু উষ্ণতা যেহেতু অনেক কমে গেছে মানে যেহেতু মহাশূন্য উষ্ণতা অনেক কম থাকে ফোর কেলভিন তাহলে সেখানে যে গ্যাসটা নিয়ে যাচ্ছে সেই গ্যাসটা তরলে পরিণত হয়ে যাবে কিন্তু বেলুনের ক্ষেত্রে সেটা হবে না কারণ তার আগে বেলুনটা ফেটে যাচ্ছে ক্লিয়ার আচ্ছা এই রিলেটেড আরেকটা কোশ্চেন থাকে যেটা আমাদের অনেকটা ভুল ধারণা 
আমাদের স্পেস স্যুট ইউজ করে কেন স্পেস স্যুট ইউজ করার কারণ হলো আমরা যখন পৃথিবীতে বসে আছি পৃথিবীতে বসে থাকার জন্য আমাদের মধ্যে বায়ুর চাপ এবং রক্তচাপ দুটো একে অপরকে ব্যালেন্স করে দেয় মানে ব্লাড প্রেসারের কাজ কি ব্লাড প্রেসারের কাজ হলো আমাদের উপর যে বায়ুর যে চাপটা বসে সেই চাপটাকে ব্যালেন্স করা কিন্তু যদি আমরা স্পেস স্যুট মানে স্পেস স্যুট না ইউজ করতাম তাহলে আমাদের উপর সেই এক্সেস বায়ু প্রেসারটা থাকতো না তাহলে রক্তচাপের পরিমাণ বেশি হয়ে যেত এবং রক্তচাপ বেশি হওয়ার জন্য ভেতরে যে রক্ত জালিকাগুলো সেই রক্ত জালিকাগুলো ফেটে যেত মানে গোটা শরীর ফেটে যাবে এরকম হতে পারে না কিন্তু ভেতরে রক্ত জালিকাগুলো ফেটে যেত এবং নাক দিয়ে মুখ দিয়ে রক্ত বেরিয়ে আমরা মারা যেতাম তো স্পেস স্যুটের কাজ কি স্পেস স্যুট ইউজ করার ফলে ভেতরে যে প্রেসারটা মানে এয়ার প্রেসারে বজায় রাখা হয় অর্থাৎ স্পেস স্যুটের ভেতরে এয়ার প্রেসার বজায় রাখা থাকে তার ফলে আমরা স্পেস স্যুট পরে যখন মহাকাশে যাচ্ছি মহাকাশে যখন ট্রাভেল করছি তখন সেখানটায় প্রেসারটা সেম হওয়ার জন্য আমরা পৃথিবীর মতোই ফিলিংস পাচ্ছি তার ফলে আমরা মারা যাচ্ছি না তো যে কোনো কারণে যদি স্পেস স্যুট ফুটা হয়ে যায় এগুলো অনেক সিনেমায় দেখায় তো যে মার্সিয়ান বলে একটা সিনেমা আছে যেখানে স্পেস স্যুট ফুটো হয়ে যাওয়া দেখিয়েছিল তো যাই হোক যে কোনো কারণে যদি স্পেস স্যুট ফুটা হয়ে যায় বা কোনো রকমভাবে যদি ভেতরে বাতাস কমতে থাকে তার নিস নির্ঘাত মানুষ মারা পড়বে তাহলে মারা পড়ার কারণ কি সেম থিওরি যেটা একটু আগে দেখালাম দু দিকের প্রেসার সেম থাকে কিন্তু এখানে সেম না থাকার জন্য ওটা ফেটে যাচ্ছে তো বেলুনটা নিয়ে গেলে কি হবে বেলুনটা এক রকমভাবে ফেটে যাবে হ্যাঁ এখানে একটা ভুল ধারণা থাকে যে গোটা শরীর ফেটে যাবে গোটা শরীর ফাটবে না রক্ত যেসব জায়গাগুলো হাতে আছে যেসব শিরা উপশিরাতে বা ধমনিতে ধমনির প্রাচীর তো মোটা হয় ধমনির প্রাচীর ফাটবে না কিন্তু শিরার যে জালকগুলো সেই জালকগুলো মেনলি ফেটে যাবে ঠিক আছে তো যাই হোক কঠিন তরল বা গ্যাসের প্রসারণের যেগুলো প্র্যাকটিক্যাল অ্যাপ্লিকেশান ছিল বা যেগুলো আমাদের ডেলি লাইফে আমাদের চোখে পড়ে খুব চা মানে চারপাশে যেগুলো চোখে পড়ে যেগুলো আমরা ইউজ করে থাকি সেগুলো নিয়ে মোটামুটি যা যা বলার ছিল সেগুলো বললাম তো তোমরা যারা ভিডিওটি দেখলে তারা এই কোশ্চেনগুলো অবশ্যই মানে তোমাদের বইয়ের মধ্যে পেয়ে যাবে এগুলো নিয়ে মেনলি আলোচনা করা হয় যে কোনো ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন যখন উত্তর দিতে হবে তখন বিষয়টার গভীরে গিয়ে কি ঘটছে সেটা ভাবার চেষ্টা করো যে কোনো অঙ্ক যখন ফিজিক্সে করতে হবে তখন একইভাবে ঘটনাটা কি ঘটছে সেগুলো ভাবার চেষ্টা করো তাহলে ঘটনাটা কি ঘটছে ভাবতে পারবে কখন যখন তোমরা ফিজিক্সের যে কোনো প্রশ্নের উত্তরকে ব্যাখ্যা করতে পারবে আর ফিজিক্সের প্রশ্নের উত্তর ব্যাখ্যা করার জন্য এই এক্সাম্পলগুলো ভালো করে বোঝা খুব জরুরি ঠিক আছে তো যারা আমার ভিডিওটি দেখলে তারা অবশ্যই একটা করে লাইক দিয়ে দেবো যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে আর বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করে যাহলে তাহলে তারাও এই জিনিসটা দেখে কিছুটা শিখতে পারবে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব না করা থাকলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দিও নেক্সট দিন আমি ক্যালোরি মিতি অর্থাৎ একটা পথ থেকে অন্য পথে তাপ কীভাবে যায় মেনলি অত কঠিন না বলে বলি সেটা নিয়ে আলোচনা করব তো ধন্যবাদ